。大家好，欢迎大家观看今天的节目。佛教之中，若是按照修法的不同来分类的话，大致可以分为三种，即小乘、大乘、密宗。一般来说，大部分的学佛之人喜欢学的是小乘和大乘，因为这两者是显学，比较容易接受。但对于密宗，大部分的人往往是敬而远之，甚至认为是歪门邪道。因为密宗的修法对于大部分的修行者来说神秘而又难以接受。那么，所谓的密宗究竟密在哪里呢？密宗的“密”字，我们又该如何理解呢？今天，小编就来和大家好好聊聊这神秘的密宗。首先，我们先来说说密宗的起源。密宗起源的传说约有两途：一，从传统佛教的观念，认为释迦牟尼入涅槃以后几百年间，印度佛教中出了一位龙树菩萨，打开了释迦佛留在南印度的一座铁塔，取出密宗的经典，从此世上便有了密宗的流传。到了中国唐朝玄宗时代。有三位印度的密宗大师来到中国，即善无畏、金刚智、不空三藏，便传下了密宗的教门。再到宋末元初，由蒙古人带入了西藏的密教，经过融合以后，到了明朝永乐时期，认为密宗过于怪异，便下令废除，以后就一直流传在日本。这在中国佛学史上后来称之为东密。二，从西藏密教的传说，认为释迦佛的一生所传授说法的重点都是可以公开讲说的，所以便叫他为显教。至于具有快速成佛的秘密修法，释迦恐怕说出来了会惊世骇俗，所以终他一生也不肯明言。到他涅盘后的八年，为了度世的心愿，需要传授秘法，因此他以神通显化，不再经过母胎而出世，又在南印度的一个国度里。正当古王夫妇在后院闲游时，看见池中聚莲中间的一朵忽然放大的异乎寻常，顷刻之间又从这聚莲的花蕊中跳出了一个婴儿，就是后来密教的教主莲花生大师。莲花生大师长大以后，娶妻生子，继承王位，以种种神通威德治理国政，之后又依然舍弃王位，周游传法。到过尼泊尔，发现国王残暴失德，他便取而代之。为尼泊尔治理好了国家之后，又飘然而去。当中国唐太宗时代，他进入西藏传授密宗的教法，从此使西藏成为佛国。之后，他的传法任务便算是完成了，在西藏乘白马升空而去，返回了他的世外佛土。据说，莲花生大师永远以十八岁少年的色相注视，始终不老。偶然嘴唇上有一撮小胡子，点缀他的庄严宝相。而西藏密教徒们集会，虔诚修行一种秘法护魔，以火焚许多供养的物品，有时感通了莲师，亲自现身在火光中，如昙花一现，与大家相见云云。这一路的密宗，在中国佛教史上后来统称为藏密。密宗的历史渊源，已如上面所说，有东密与藏密两种不同的传述，但都是扑朔迷离，更增加了密宗的神秘。笃信现实资料的学者对此莫须有之说一家不信，甚至讥笑他为愚妄的迷信；而虔诚信仰密教的人对此神秘而难明其所以然的说法，则更加肃然起敬，视为神奇尊贵。其实，两是两非都非定论。密宗之密，经过智慧的透视，究远素本，也并非完全不能使之明朗化。总之，从现代学术的立场来研究密宗。想要把握它的关键，就得从早期的东密传说中开出南天铁塔的龙树菩萨说起。龙树始于释迦牟尼五六百年，出生在印度，幼时聪明过人，而且喜爱神秘的学术。在少年时代，与同学二人曾经辩学印度的神秘学，在练成隐神的法术后，便与他的同学行为不轨，也入王宫戏弄宫女，有些宫女们还因此而怀孕。震惊了整个宫廷，国王用尽种种方法，甚至请术士入宫捉妖，但都无可奈何。后来，国王接受大臣的建议，认为如非鬼怪，必是人为，就连夜在宫中布防，使每一角落都遍布武士，随意向空卧格刺杀。只有国王周围一丈以内不准侵入。结果，他的两个同学都被杀死，失去了法术的灵效，而显现人身。
，只有龙树屏蔽呼吸，躲在国王的身后，虔诚向佛祷告，许下忏悔罪恶的心愿，立誓过此一关即出家为僧，方免于死。龙树出家以后，潜心佛法，不久即遍习大小乘的佛经，而且融会贯通，毫无疑义。于是就认为佛法不过如此，而世家既然能够创教。当然，他也可以独创一格。据说，因此而感动了龙王现身，请他到龙宫的藏经处参观收藏的真正佛学经典。他在龙宫的图书馆中骑着白马，走马看佛经的题目，三个月还没有全部看完。因此，大卫折服，放弃他的傲慢思想，并向龙王商量，取来人世尚未流传的《华严经》一部。据说，龙树自龙宫取出的《华严经》一共有十万计。这还仅仅是元经的万分之一而已。后来龙树登台说法，也时常显现神通，使听众们只见座上有一圆满的光轮，但闻其声而不见其人云云。关于龙树菩萨个人的历史故事，在佛教大藏经中另有他传记的专注资料，译文虽然不太典雅，但大体可读，足字参考。而龙树所著的中论，以及与《般若经》有关大智度论等的佛教要点。却是佛学的重镇，资金一身，绝不可以轻视。后来传入中国的佛教，经过四五百年的吸收融会，到唐代为止，建立了中国佛教的十大宗派，而龙树菩萨也成为了中国佛教的八宗之祖，如禅宗、密宗、唯识、天台、华严、三论、诚实、净土等。可以说，他真是佛教中的主要。方方有份，实在不大简单，也并非偶然的事。知道了这些比较简要的历史资料，如果也用考证的方法来求证，实在无此必要。例如，龙王是否代表某一人民等等问题，都是无法解决的事实，因为上古到中古的印度文化已经没有文献可证。而且，世界上的神秘之学，如果都可以考证的出来，它就失去了神秘的价值，而不神秘了。说完了龙树菩萨，我们接着再来说说东密最基本的大经。东密的最基本的大经便是大日经、金刚顶经。大日经以毗卢遮那佛为密教的本尊，也别称为大日如来。他是法界独一无二的一尊。借用哲学的术语来说，他便是超越于宇宙、独一无二的本体。用佛学的名词，他便是法身佛。他与自信成为眷属。也等于说，宇宙万有都是他自信本能的附属品。他在秘密性的金刚界的心殿之中，永恒不断的自受所有的法乐。大日经所说的道理和境界，便是他说出自身所证道的圣智境界。透过大日经所说的这些基本原理，我们便可知道，人类本自具备超越于宇宙万有的自信本能，根本上便自具有无比的纯真、至善、至美的万有功能。它便是法界宇宙万有和人类本性自我的主宰。除此之外，再无其他另有的第一个因，更不是人类所奉献给它的成果。它便是由小我归还到本有的大我，而且无所谓有你我他的分别之真我。所以，它与显教、密宗互相共同的《华严经》上所说的“毗卢遮那佛”的原理完全一致。同时，也和唯识学所标榜的人性与众生共有同体的阿赖耶藏识的正反面，本自具有真如性体的理论和原则完全相契合。而且，《华严经》由龙树大师所出，《大日经》也由龙树所出，《华严》为唯识学的基本要点，同时也通为密宗的大经。由此可知，后期佛学只有密教，它与龙树菩萨关系的来龙去脉就不难探索可知。但是，一般显教的佛学，无论大乘和小乘的理论和修法，都说有一个普通平凡的凡夫，要修正到成佛成圣的阶段，实在非常之难。在小乘的佛学中，认为至少要死后重生人生，连续修持好几生才能正过。到了大乘佛学的唯识法相宗，认为由凡夫到成佛之路，必须要经过三大劫。等于说，要经过无数次的世界成坏，才有成就的可能。一般人在开始学佛学道的时候，总带有多多少少或潜在而不自知的功利观念，对于多生累劫修持成佛的说法
和遥远而不能把握的道德升华和善行的结果，不是望而却步，就是多数半途而废。极难至诚修学，遭遇曲折困难而永无退滞。只有禅宗标榜出明心见性、顿悟成佛，比较富于吸引力，会使一般人升起追求的渴望。但是在佛学的修法中，无论显教的任何一宗乃至禅宗。除了采用禅定的静虑、止观等方法作为修持的凭借以外，其余的学历大体上都是智慧思维所得的成果，而且犹如汪洋，难穷边际，使一般浅知的人感觉到难以凭借，更无绝对的把握。与之相比，密宗的极深成佛的号召则更能引人入胜。密宗提出了三密的加持功德，使人容易得到极深成佛的效果，而且花样百出。可使修学密宗的人昼夜忙着有为而求达无为涅槃的成果，这是人们多么喜欢的事！也可以说，它是经济价值高而成本较为低廉的成佛捷径。所以，释迦牟尼言中也提到，后代末世的时期，大乘佛学的智慧成就之学一一衰落，唯独密宗与具有宗教性信仰的净土宗才能留步不息。以此正之于现代的趋势和事实却甚为相似。看到这里，不知各位师兄对于密宗的密是否有了一个更为直观的认识了呢？期待大家在视频下方留下自己的感悟。那我们下期节目再见。